Welcome back to speaking task 6 of the TOEFL. This is the last task of the speaking section and possibly one of the most difficult tasks so far that we've learned. นะครับต่อไปเราจะมาดู speaking task 6หรือ task ที่6กันต่อไปนะครับ About this task, it is still an integrated task that requires you to listen and to speak. อันนี้ก็จะเป็นยังคงเป็น integrated task ที่ยังให้เราฟังและพูดอยู่นะครับแบบ listening จะเป็นอะไรจะเป็น academic lecture หรือเป็น talk นะครับก็จะคล้ายๆของทาสีที่เราต้องฟังต้องฟัง professor พูดอะไรเกี่ยวกับบทความทางวิชาการใช่ไหมครับ preparation time ตัวนี้จะมี20วินาทีนะครับและ speaking time จะมี60วินาทีอันนี้เหมือนกับคล้ายๆกับอันที่5เรื่องเวลานะครับแต่ว่า format จะคล้ายๆกับอันที่4เขาเป็น academic academic lecture นะครับสำหรับ notes ที่ต้อง What to keep in mind? You must discuss. You must discuss two D. นะครับ D ตรงนี้เติม S ละกัน D's or details from an academic topic. จำได้ไหมครับว่า D ของเราในทัศน์สีย่อมาจากอะไรบ้างอาจจะย่อมาจาก characteristic, method, type, definition, theory, category. เป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้แต่ว่าเราทำมาเยอะแล้วคงคุ้นๆกับทัสอะไรหลายอันมาพอสมควรงั้นทัสนี้พี่ก็จะไปแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าหลักๆทัสนี้ที่สำคัญคือเราต้องฟังและพูดเทมเพลตก็ไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับก็คือต้องจดดีเทลให้ได้เยอะมากนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นไปดูต่อเลย While listening you're going to be hearing a lecture for for about um, one minute to two minutes so while you're listening you're going to be looking for a topic and two details that support that topic ก็จะดูหาท็อปิกหรือหัวข้อนะครับและหา2ดีเทลที่เขากำลังพูดถึง2ดีเทลอาจจะเป็นอะไร2 characteristics ของอะไรอาจจะเป็นต้นไม้ล้มลุกหรือ2วิธีการส่งไปสนี2ชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอะไรพวกนี้อะไรพวกนี้นะครับก็ดูไปคราวนี้มาดูต่อ While preparing, you're going to have 20 seconds to prepare. For the preparation time, it is re recommended that you pay attention to the question, because at the end of the question, oh, at the end of the lecture, there's going to be the question, and the question will tell you exactly what the word is for details. For example, it's going to ask you to discuss the characteristics of the um, disease during medieval medieval period. อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงที่ question หลังจากเขาพูดเลคเชอร์จบแล้วเขาจะมีคำถามมาให้เราจะรู้ว่าตัวดีตรงนี้นี่เราจะใช้คำลายแทนเพราะจะบอกว่า discuss the two the two d แล้วเขาจะใช้คำตัวแทนลงไปอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น preparation time ก็คือ,อจดเหตุผลให้มากที่สุดแล้ว organize ตัวเองอย่าเหมือนกับอย่าตื่นเต้นแล้วก็ดูว่าคำถามเขาถามว่าอะไรจะได้รู้ว่าต้องใช้คำว่าอะไรนะครับตรงนี้คราวนี้มาดูต่อพี่จะไปอย่างเร็วๆเลยครับทัสนี้ While speaking, you're gonna have 60 seconds for this task to speak. Use the speaking template as before to summarize the topic and the two main details. Add as many as details as possible, but you're gonna have to take time with your explanation because you're gonna be speaking about details of the topic for one straight uh, for straight one minute. Generally, people have some time left. ก็คนส่วนใหญ่จะพูดเร็วๆนะครับตรงนี้แล้วก็จะเหลือเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเหลือเวลาทำไง don't forget to summarize if there is time remaining or if there is some time left ถ้าเหลือเวลาก็อย่าลืมสรุปด้วยนะครับต่อไปเวลาเราเทคโนเราจะเทคยังไง notes template อันนี้ง่ายมากสำคัญนะครับอันนี้ต้องจำไม่ได้เพราะตอนห้องสอบต้องไปเขียน notes template คือ topic รู้ว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรและ D1 เขาจะพูดถึง2ลักษณะ D1 คืออะไร D2 คืออะไรพอรู้แล้วก็เขียนลงไปแล้วพยายามจดดีเทลให้มากที่สุดของแต่ละอันนะครับนี่เป็น notes template ของเรานะครับต่อไปมาดูสำหรับ speaking template ก็เหมือนกันเรามี details มา2อันแล้วใช่ไหมครับคืออะไรคือนี้กับนี้แล้วได้ topic มาแล้วแล้วก็พูดว่า the lecture discussed the topic นะครับตรงนี้แล้วก็ it discussed two D's แล้วก็บอกไปว่า D1 and D2 คืออะไรแล้วก็ 1D is that แล้วก็พูดไปว่า detail ของอันแรกแล้วก็ another detail is that แล้วก็พูดไป detail ของอันที่ D2 นะครับแล้วถ้าเหลือเวลาก็ in summary แล้วก็ bla 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 ไปเรื่อยๆอย่าลืมนะครับ task นี้มีความสําคัญมากคืออะไรคนมักจะเหลือเวลาและเหลือเวลาเขาจะคิดว่าเราจับใจความสําคัญไม่ได้เพราะฉะนั้นรายละเอียดต้องพูดสําคัญสําคัญมากเลยแล้วตอนพูด task นี้ต้องพูดยังไง task นี้สิ่งที่สําคัญนะครับพี่จะบอกว่า2อย่างคืออะไรคือพูดช้าๆพี่ไ
ล้วนี้ต้องใส่ต้องใส่ดีเทลเยอะมากๆนะครับอันนี้คือจุดประสงค์หลักของทัสนี้เลย2อ,อันนะครับในเมื่อเราเรียนด้วยกันมานานมาหลายทัสแล้วทัสนี้พี่ขอดิวสองเอ็กซัมเปิลแล้วเสร็จเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเป็นฟังอ่ะน้องหาฟัง Academic Lecture ได้ง่ายๆแล้วน้องก็ฝึกพูดสรุปเองได้เลยนะครับตรงนี้คราวนี้มาดูกันเลย Now listen to part of a talk in a botany class The orchid family has the greatest number of species of any group of plants In such a large family you'd expect lots of different and fascinating members and that's what you get with orchids Start with how they get their nutrients Like all green plants, orchids need three basic things: sunlight, water, and a special form of nitrogen. A lot of orchids get these things the way most familiar plants do: they grow in the ground. They grow upward and stretch their leaves out. That way, both the sun and rain hit them, so they get sunlight and water. They put roots downward into the soil, and from the soil, they get their nitrogen and dissolved minerals. Did you know that there are orchids that don't grow in the ground, though? These orchids have no roots. They drape themselves over trees or exposed rock. Now you may be wondering why on earth they evolved to do that, but remember that many orchids grow in tropical rainforests. The trees are tall and dense, and they block a lot of the sun and rain from ever reaching the ground. Orchids growing in the soil find it hard to compete. But an orchid that lives on a tree branch is higher up. It has better access to the light and water it needs. There's still the question of where it gets its nitrogen, though, right? And the answer is, it grows a special sort of net or mesh that it uses to catch the dust that washes down its host tree or rock. The dust and dirt in forest rainwater are rich in the nutrients the orchid needs, so it's fine even high above the soil. Using points and examples from the talk, explain how the two kinds of orchids discussed obtain sunlight, rain, and nitrogen. You'll have 20 seconds to prepare your response. Begin preparing after the beep. Speaking after the beep. Thirty seconds remaining. Fifteen seconds remaining. Three, two. Stop speaking. ครับทําได้ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้วยไม้นะครับถ้าเราลองมาดูกันเขาพูดอะไรเขาบอกกล้วยไม้นี่เลคเชอร์นี่เขาพูดหลักๆว่ากล้วยไม้นี่หรือออเคดนะครับตรงนี้ได้รับสารอาหารอันนี้ได้ไงได้สันไลท์ยังไงได้วอเตอร์ยังไงแล้วก็ได้ธาตุไนโตรเจนยังไงนะครับเป็นธาตุก็ได้ไม่ต้องเป็นอันนี้ก็ได้ไนโตรเจนเขียนตามกันในนิตรเจนนะครับก็มี2อันใช่ไหมออคิดที่อะไร on the ground กับอะไรครับ in the tree ใช่ไหมครับตรงนี้ on the ground ทำยังไง on the ground มีอะไรบ้างครับตรงนี้ on the ground เขาก็บอกว่ามีหลายแบบใช่ไหมครับตรงนี้
มีอะไรอีกเขาบอกว่า stretches leaves out for sunlight and water นะครับอันนี้เป็นหยดน้ำของพีแล้ว root คืออะไร root for nitrogen and other minerals ใช่ไหมครับตรงนี้นี่ก็เป็นรายละเอียดของเรานะครับ root อยู่ในไหนใน soil นะครับ z อยู่ในดินอันนี้จำไว้ส่วนที่สองเป็นยังไงอันนี้พบได้ใน tropical rainforest หรือป่าที่ฝนตกเยอะเขตร้อนนะครับโดยจะมีต้นไม้สูงอะไรใช่ไหมครับเนื่องจากอันนี้เครื่องไหนเนื่องจากมีเป็น tall and dense tree นะครับทำให้ต้องอยู่อะไรครับ up high เพื่ออะไรเพื่อ sunlight แล้วก็ water นะครับตรงนี้แล้วจะมีอะไรยังมี mesh กับมี net สำหรับไนโตรเจนนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเราหลักๆที่ต้องพูดนะครับแต่ก่อนที่เราไปฟังคำตอบเราลองมาฟังอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอยากรู้ว่าจะน้องจะได้ฟังออกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย Now listen to part of a talk in a botany class The orchid family has the greatest number of species of any group of plants In such a large family you'd expect lots of different and fascinating members and that's what you get with orchids Start with how they get their nutrients. Like all green plants, orchids need three basic things: sunlight, water, and a special form of nitrogen. A lot of orchids get these things the way most familiar plants do. They grow in the ground. They grow upward and stretch their leaves out. That way, both the sun and rain hit them, so they get sunlight and water. They put roots downward into the soil, and from the soil, they get their nitrogen and dissolved minerals. Did you know that there are orchids that don't grow in the ground, though? These orchids have no roots. They drape themselves over trees or exposed rock. Now you may be wondering why on earth they evolved to do that, but remember that many orchids grow in tropical rainforests. The trees are tall and dense, and they block a lot of the sun and rain from ever reaching the ground. Orchids growing in the soil find it hard to compete. But an orchid that lives on a tree branch is higher up. It has better access to the light and water it needs. There's still the question of where it gets its nitrogen, though, right? And the answer is, it grows a special sort of net or mesh that it uses to catch the dust that washes down its host tree or rock. The dust and dirt in forest rainwater are rich in the nutrients the orchid needs, so it's fine even high above the soil. ครับนี่ก็จะเป็นคำสคริปต์นะครับคราวนี้น้องเอา speaking template มาวางไว้ข้างๆแล้วลองมาดูคำตอบกันนะครับว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ The lecture discuss how orchids obtain sunlight, water, and nitrogen. It discuss two types of orchids. Orchids that grow on the ground and orchids that grow in the tree. First, the kind of orchids that grow on the ground normally stretches its leaves to get sunlight. It goes upward as opposed to the gravitational pull to receive water. It has its root in the soil to take in nitrogen and other essential minerals. Second, the other kind of orchids that grows in the tree are typically found in a tropical rainforest where trees are dense. As a result, it has to be high in the air to get sunlight and water. Also, it develops some sort of special net or mesh that traps nitrogen from the dust. In summary, there are two major kinds of orchids: the ones that grow on the ground and the ones that grow in the trees. ครับพี่ก็พูดตามเทมเพลตเลยนะครับแต่ก่อนเราจะไปดู example ต่อไปนะครับเรามาดูว่าพี่พูดอะไรกันบ้างอย่างเหมือนเช่นเคยนะครับตรงนี้ The lecture discusses how orchids obtain sunlight, water, and nitrogen. It discusses two types of orchids: orchids that grow on the ground and orchids that grow in the tree. First, 
The kind of orchids that grow on the ground normally stretches its leaves to get some light. It goes upward as opposed to the gravitational pull to receive water. It has its root in the soil to take in nitrogen and other essential minerals. Second, the other kind of orchids that grows in the tree are typically found in a tropical rainforest where trees are dense. As a result, it has to be high in the air to get sunlight and water. Also, it develops some sort of special net or mesh that traps nitrogen from the dust. In summary, there are two major kinds of orchids, the ones that grow on the ground and the ones that grow in the trees. ผมวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำหรับตัวอย่างแรกนะครับตอนมาดูตัวอย่างสุดท้ายของ speaking task 6ซึ่งเป็น task สุดท้ายกันนะครับใกล้จบแล้วนะครับน้องอันนี้ก็อดทนอีกนิดหนึ่ง Just be patient, we're almost finished. So let's hear it out for the last task of the the last question of the TOEFL speaking. So here we go. Now listen to part of a talk in an ecology class. When you are thinking about how an ecosystem's plants and animals get their energy, there are basically two ways to do it: the food web and the food chain. The food chain is useful if you want to look at just one path over which energy travels. For example, we humans are on the top of a food chain that includes grass and beef. The grass is a green plant that creates its own energy. Cows eat the grass to get that energy. And we eat the beef from the cows to get the same energy. The energy we get at the top of the chain originated at the bottom, with green grass making energy from the sun. So, see, you can track how energy travels as organisms successively eat and are eaten. Most of you have probably been taught this model before, but you may have noticed that it was a little incomplete. After all, we don't just eat beef. For that matter, cows aren't the only animals that eat grass. So, in order to understand how a like a whole system of living things is interrelated, you can't just have one chain. If you track all different possible food chains in an ecosystem, you'll have numerous living things at lots of levels with many lines connecting them. It starts to look like a spider web, and that's why we call it a food web. In a food web, you can look at the different food chains for a particular ecosystem at one time. For example, mice, rabbits, and deer eat plants. Owls eat mice and rabbits. Mountain lions eat rabbits and deer. These species are part of food chains that together form a food web. Using points and examples from the talk, explain how the food chain and food web are helpful to scientists studying an ecosystem. You'll have 20 seconds to prepare your response. Begin preparing after the beep. Boop. Begin speaking now. Thirty seconds remaining. Three, two, one. Time's up. Stop speaking. ครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ food web กับ food chain นะครับหรือว่าถ้ามาดูอันนี้เป็น notes template เราเขาก็จะบอกมันคืออะไร how energy travels ใช่ไหมครับอันนี้ in a light 
in ecosystem ที่ใช้เขา eco แล้วกันก็จะมีอะไรครับมี food chain กับแล้วครับกับ food web ใช่ไหมครับคราวนี้เราก็มาดูว่า food chain กับ food web มันต่างกันยังไงนะครับตรงนี้เขาบอกว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็ได้ food chain ของเราเป็นอะไรครับเป็น one way ใช่ไหมครับแล้วมีคนนี่อยู่ด้านบนสุด on top นะครับแล้ว energy มาจากไหนแบ่งก่อน energy นะครับตรงนี้เริ่มจาก bottom ไปที่ top นะครับใช้เป็นอย่างนี้แล้วกันพอเข้าใจก็เริ่มจากอะไร plants cow human นะครับตรงนี้แต่ว่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกมัน incomplete เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่แคปเจอร์กิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ฟู้ดเว็บคืออะไรฟู้ดเว็บคือมีหลายฟู้ดเชนใช่ไหมครับตรงนี้คล้ายๆกับอะไรเขาบอกคล้ายๆสไปเดอร์เว็บเขาก็บอกวันแอนิมอลนี่อีทมอร์แดนวันเอ่อเพรย์ก็ได้นะครับอย่างนี้ more than one prey ก็จะเป็นเหมือนกับอันนี้โดยกินโดนกินโดยอันนี้2อย่างอันนี้อาจจะโดยกินโดยสะสองอย่างแต่เอเอนี่นี่อาจจะกินทั้งเอนี่เรากินตั้งแต่อันแรกด้วยอะไรแบบแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยไปเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปดูคําเอ่อคําตอบกันเราไปฟังอีกสักรอบหนึ่งก่อนว่าเขาพูดว่าอะไรแบบดูสคริปต์ไปด้วยนะครับลองมาดูกันก่อนครับดูกันเลยนะจ๊ะฮู้ Now listen to part of a talk in an ecology class. The food chain is useful if you want to look at just one path over which energy travels. For example, we humans are on the top of a food chain that includes grass and beef. The grass is a green plant that creates its own energy. Cows eat the grass to get that energy, and we eat the beef from the cows to get the same energy. The energy we get at the top of the chain originated at the bottom, with green grass making energy from the sun. So, see. You can track how energy travels as organisms successively eat and are eaten. Most of you have probably been taught this model before, but you may have noticed that it was a little incomplete. After all, we don't just eat beef. For that matter, cows aren't the only animals that eat grass. So, in order to understand how a like a whole system of living things is interrelated, you can't just have one chain. If you track all different possible food chains in an ecosystem, you'll have numerous living things at lots of levels with many lines connecting them. It starts to look like a spider web, and that's why we call it a food web. In a food web, you can look at the different food chains for a particular ecosystem at one time. For example, mice, rabbits, and deer eat plants. Owls eat mice and rabbits. Mountain lions eat rabbits and deer. These species are part of food chains that together form a food web. ครับนี่ก็จะเป็นเอ่อสคริปต์นะครับถ้าน้องฟังเอ่อตรงไหนขัดขัดข้องเมื่อกี้ก็ฟังใหม่นะครับคราวนี้เราลองมาดูคําตอบที่พี่ตอบกันเลยดีกว่าครับดูเทมเพลตไปด้วยนะครับสปีกิ้งเทมเพลต The lecture discussed how energy flows in an ecosystem. It discussed two possible ways: the food chain and the food web. In the food chain, energy flows one way from the bottom to the top. It starts with plants, which receive its energy from the sun, and are later eaten by animals like cows. Next, humans eat cows, which makes human on the top of the food chain. However, the food chain is incomplete because it doesn't capture all activities in an ecosystem. 
On the other hand, food web consists of numerous food chains, since many living creatures consume more than one kind of prey. It looks like a spider web. For example, grass is eaten by many herbivores like rabbits, zebras, or deers, which are prey of lions. นะครับอันนี้ก็เป็นคําตอบของพี่ก็พูดตาม speaking template เลยนะครับแต่ก่อนเราจะจบ TOEFL speaking นี่เรามาดูฟังก่อนว่าพี่พูดอะไรบ้างเหมือนเดิมนะครับ The lecture discussed how energy flows in an ecosystem. It discussed two possible ways: the food chain and the food web. In the food chain, energy flows one way from the bottom to the top. It starts with plants, which receive its energy from the sun, and are later eaten by animals like cows. Next, humans eat cows, which makes human on the top of the food chain. However, the food chain is incomplete because it doesn't capture all activities in an ecosystem. On the other hand, food web consists of numerous food chains, since many living creatures consume more than one kind of prey. It looks like a spider web. For example, grass is eaten by many herbivores like rabbits, zebras, or deers, which are prey of lions. ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมครับ speaking task หกของเราก็สำคัญที่ details แล้วก็เรื่องของต้องพูดช้าๆนะครับตรงนี้ so we've reached we're so far reached the end of the TOEFL speaking exam or the review so if this is your last task that you're going to be visiting I just want to wish you good luck for the real exam, and just remember, this is not the only chance where you can take TOEFL. There's there's a lot of other times where you can register and take the test, so don't stress or get too frustrated over it. All right, and congratulations, you've made it. Done, done, done. ครับก็ขอบคุณน้องๆที่มาดูนะครับอันนี้ก็พี่ก็สอนเท่าที่พี่รู้นะครับอันนี้สำหรับ TOEFL ก็ขออย่างเดียวให้ไปทบทวนสิ่งที่สําคัญมากคือในวันจริงของข้อสอบนี้น้องจะต้องเขียนโน้ตเทมเพลตลงไปในกระดาษทุกอันน้องจะต้องจําได้ถึงอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขียนไว้ก่อนทัสปีกิ้งจะเริ่มด้วยซ้ําตอนที่มันกําลังพูด directions หรือคําสั่งนะครับตรงนั้นต้องเขียนไว้และสปีกิ้งเทมเพลตน้องต้องมีในหัวเพราะน้องจะไม่มีเวลาเขียนและยังมีอีกอย่างหนึ่งในการทําข้อสอบจริงนี่น้องจะได้ยินคนอื่นพูดพร้อมๆกันแต่ว่ามันจะมีวิธีคล้ายๆอันหนึ่งเขาเรียกว่าก็ไม่โกงซะทีเดียวแล้วรอฟังคนอื่นพูดไปก่อนแล้วเราค่อยเริ่มทัสของเราเราจะได้ยินว่าคําถามมันประมาณไหนเราจะได้ยินเขาพูดอะไรเราไม่ได้ยินคําถามหรอกเพราะคําถามมันจะออกในหูฟังคนอื่นแต่ว่าเราเราจะได้ยินแล้วเขาพูดอะไรอย่างน้อยทัสที่1ทัสที่2ทัสที่5เป็นทัสที่เราควรจะเก็บคะแนนได้สูงๆเพราะว่าเป็นทัสที่ง่ายเพราะว่าเราต้องใช้อะไรครับ you can pull off the reasons from the life saver or you can make up stories You should be the master of those three tasks, which is task one, two, and five. Task นั้นเป็น task ที่ง่ายนะครับน้องควรไปฝึกให้คล่องเลย task ที่หนึ่ง task ที่สอง task ที่ห้านะครับอันนี้เป็น task ที่เก็บคะแนนส่วนสามสี่หกต้องใช้ความพยายามนิดนึงเพราะว่า academic topic อาจจะเป็นสิ่งที่ยากหน่อยแล้วก็อะไรครับ campus conversation ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ถ้ามีอ่านกับมีพูดด้วยพร้อมกันมีอ่านกับมีฟังและมีพูดอันนั้น2อันนั้นอาจจะยากขึ้นหน่อยนะครับก็อยากให้น้องลองไปดูดีๆนะครับสําหรับวันนี้ก็ดีใจด้วยครับจบแล้ว Congratulations you've made it and please subscribe on Orm School It is really important for us to try to promote the free knowledge for Thai kids because we really think it's important that um, knowledge should be free for everybody anywhere at any class or any age and I just want to say thank you for watching and please subscribe Om School. So now, today, I'll be away. Can you, na? Om, 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 Om,